revelado os detalhes do carro da Ferrari de 2023. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Sim, já começamos aquele período da temporada em que começam a vazar algumas informações sobre os novos carros. Geralmente nesse período saem muitas mentiras, mas também muitas verdades, o que é interessante. Então nós temos as primeiras informações sobre o carro da Ferrari e a gente vai descobrir na prática se é verdade ou não. E como um leve aviso, devo dizer que tem um vizinho meu aqui fazendo uma pequena obra, talvez saia algum barulho aí para vocês. Dito isso, vamos ao que interessa. A matéria fonte está na descrição para vocês, para quem quiser depois dar uma olhada com mais calma. O ponto importante é: o Ferrari de 2023 não será uma revolução a nível visual, mas sim terão algumas mudanças principalmente no conceito aerodinâmico no piso, mais na parte do assoalho do que propriamente algo que a gente vai bater o olho e ver que existe uma grande diferença. Por exemplo, os side pods devem manter o mesmo perfil do carro de 2022, parecendo aquela banheirinha que o pessoal ficou brincando. Só que vai ter um profundo estreitamento na parte traseira, a intenção da pequena mudança no side pod é melhorar alguma parte de refrigeração. A parte do carro que fica mais próxima das rodas traseiras estará um pouco mais à frente do que o normal, em favor de um gerenciamento de fluxo de ar menos complexo direcionado para a parte traseira do carro. Outro ponto que deve ser alterado está na carroceria mais próximo da tampa do motor. Em 2022 tinha um estreitamento em uma seção, vamos dizer, semicircular, deve ser substituído por algo mais horizontal em termos de respiradouros, que se estenderiam por todo o caminho sobre os membros da suspensão traseira. É uma configuração próxima do que existe no Red Bull RB18, que acaba forçando a dissipação do calor através desses respiradouros traseiros e entre aspas grades de larguras variáveis, nas laterais do cockpit e na base da tampa do motor também. Você deve estar pensando o que é isso na prática? A gente consegue uma imagem aqui na matéria onde você vê que tem esse logo da Honda, esse HRC, seria já a parte que vai para a suspensão traseira e todas essas alterações que nós estamos falando vão justamente nessa parte do carro, que seria já a parte traseira, a parte final do carro, então as alterações estariam todas aí. Em essência, a carroceria do 675, que é a princípio o nome do carro da Ferrari, vai favorecer um menor arrasto, então a Ferrari está buscando ganhar velocidade de reta, já que foi um dos problemas que tiveram em relação a 2022 se comparado à Red Bull. Existe um degrau na seção vertical ao lado do piso, que deve aparecer muito mais entre aspas marcado, e será criada uma espécie de canal que segue o mesmo princípio do andar duplo colocado também pela Red Bull. Por mais que tenham conceitos da Red Bull, o carro da Ferrari seria ainda uma evolução natural do de 2022, não desorganizaria o sistema interno de refrigeração, mas coincidiria com uma colocação diferente de estruturas nas laterais do cockpit. O chassi em si, na parte inferior na lateral do cockpit, e também na área do tanque de combustível será profundamente diferente do seu antecessor. Segundo rumores, vai fazer alguma coisa em termos de captação para o motor. O trabalho de evolução da localização mecânica interna envolveu uma reformulação da caixa de câmbio para permitir uma adoção do difusor caracterizado pela elevação de 10 mm da junção em relação aos canais Venturi. Os canais Venturi são justamente os canais que fazem o efeito solo. Então por conta dessa elevação de 10 mm que nós teremos entre o difusor e também essa questão dos canais Venturi, a Ferrari precisou reformular a questão interna mecânica. Por mais que as suspensões mantiveram-se inalteradas, a traseira permite uma localização diferente de alguns elementos que é algo mais ou menos que estávamos falando agora há pouco. Então você vai ter uma leve alteração na traseira dessa Ferrari, o que é interessante. E fechando com chave de ouro, 
A princípio, a nova unidade de potência da Ferrari já ganhou 30 cavalos de potência só com ajustes na confiabilidade, depois de horas e horas, semanas de estudos sobre os problemas de confiabilidade da unidade de potência e nós já estamos falando há algum tempo sobre essa unidade da Ferrari, você sabe, você que acompanha o canal já está ouvindo bastante, pelo visto a Ferrari vai vir sim com um motor muito forte para 2023. Então qual é o grande ponto aqui, depois que nós falamos de uma forma geral? Simplificando a explicação para você, a Ferrari vai fazer uma série de alterações nas partes menos visíveis, principalmente na parte do assoalho e também na parte interna ou inferior, se assim você preferir, traseira do carro. São coisas que na TV talvez não fiquem tão visíveis durante uma corrida, vai ser mais aquela coisa de alguém tirar uma foto e a gente conseguir visualizar a foto, ou então passar em câmera lenta durante a transmissão da Fórmula 1. Mas no geral é um carro que a gente vai bater o olho e vai achar que é mais parecido com o carro de 2022, só que nessa imagem comparativa que você está vendo aí existem algumas pequenas alterações como você pode reparar principalmente na traseira. Então pause o vídeo se for necessário, dê uma olhada que você vai reparar justamente isso que eu estou falando para você. A Ferrari vem para fazer uma evolução do seu projeto, que é um projeto muito bom, as pessoas às vezes criticam muito, né? mas é um projeto muito bom, muito forte o carro da Ferrari e ajustando aquilo que precisa ser ajustado com certeza vai brigar com a Red Bull e provavelmente a Mercedes também deve vir para essa briga. Então sim, temos um campeonato interessante para 2023 e eu não duvido que todas essas informações e ilustrações que vocês estão vendo sejam reais. É como disse, é um período que sai muita verdade, mas também sai muita mentira, só que com essa riqueza de informações eu diria que tem grandes chances de ser verdade. E esses caras geralmente têm sim os vazadores né, das equipes. Mas existem essas modificações nas laterais e na parte traseira da Ferrari que eu quero saber a sua opinião aí nos comentários se você acredita nesse projeto e se você viu alguma coisa de diferente que vale a pena ser mencionado. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada nesse período de férias da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!